American Swedish News pamoja na Swedish Villa Online TV tunakuja moja kwa moja kutoka katika uh, studio zetu za hapa Colombia sana ni siku ya ngoja tuteke muziki muziki chini kidogo <laughs> unajua ni ni kazi kazi nyingi shughuli nyingi za hapa na pale kutoka katika studio zetu za hapa Colombia uh, South Carolina ambako tulikuwa tuna tulikuwa tuna <laughs> ratiba moja ilikuwa ratiba moja ni ndefu kweli kweli jaribu kurekebisha mic hapa tuone kama zipo vizuri hapa kidogo uh, katika studio yetu ya hapa Colombia Tume, tumerudi tena live na tulikuwa tuna ratiba moja ndefu kweli kweli kwale ambao mnaotufuatilia uh, kutoka hapa Colombia South Carolina tulikuwa na, na na ugeni ugeni kutoka kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mheshimiwa Tundu Antipasilisu alikuwepo hapa Colombia aki ambapo um, alikaribishwa na University of South Carolina ni moja kati ya university kubwa sana katika taifa hili kubwa hapa Marekani kupitia katika kitengo cha kitengo china cha biashara cha au tuseme uh, Dalamu School of Business ambayo ina, ina, ina moja kati ya program ambazo ni kubwa sana katika taifa hili kubwa la hapa Marekani katika masuala ya kufundisha uh, international business uh, pamoja na na executive leadership programs ambazo zinat, zinatengenezwa hapa zinakuwa tailored na kuwa design na kutoa solution kwa mashirika makubwa makubwa na ya kimataifa hapa katika katika ili taifa ili kubwa Marekani kwa mfano makampuni kama Caterpillar, Samsung, uh, Sunoco Energy na makampuni mengi ya kimataifa ambao ni wadau wa Dalamo School of Business pamoja na makampuni mengine kwa mfano FedEx na UPS. Mm, mm, mm. Good morning Africa. Uh, mtatusamee sana kwa wale ambapo ambapo tuweza kutupata katika siku mbili tatu hizi kwa sababu ilikuwa ni pika pika nyingi na na tukuweza kwenda ewani huu kuna nini Rwanda Angola uko Luanda <laughs> toka tarehe 23 ya tarehe 23 ya ya, 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 ya ya mwezi huu wa kumi tarehe 23 ya mwezi huu wa kumi uh, mpaka tarehe 27 na mnafikiri ndio ushaingia huko good morning africa rwanda angola uh, ndio kuna kuna nini rwanda angola huko uh, ili jumuiya la, la 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 mashirikisho ya mabunge katika katika duniani jukanayo kama IPU lina linafanya lina kikao chake cha nafikiri cha 147 <laughs> na kuna kuna vuguvugu la uchaguzi huko ndio kuna vuguvugu la uchaguzi kama mnavyoona bana letu la chini kuna 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 wagombea wa IPU hicho kiti cha urais wagombea kama wanne hivi wagombea wanne wana wanagombea nafasi ya ya urais katika kikao chao cha 147 na wanajaribu kuchagua rais wa 31 hivi nafikiri atakuwa ni atakayechaguliwa katika siku hii ya leo atakuwa ni rais wa 31 nchi yetu ya Tanzania tumetoa mgombea katika kinyanga nyiro hicho na kwa kuwa hili ni ni IPU assembly na I mean IPU parliament na tumetoa na tumetoa speaker sio naibu speaker 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 wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yupo katika hicho kinganganyiro kati ya wagombea wanne kwa tutakwenda na, na tutakwenda kwa ku, kwa ku, kwanza tutaanza tu taratibu tutakwenda tutaangalia uh, hawa hawa wagombea tawa tu, tu, na, ukienda kwenye website yao tu unaweza kawakuta wagombea wote hawa wanne <laughs> wame wana experience kweli kweli wote 
wagombea wote wanne wana experience ya juu kweli kweli experience ya juu kweli kweli wagombea wote hawa wanne na wagombea wenyewe hawa wanne <laughs> tunajaribu kuangalia Abdul Shatri uh, kama ametu ametuletea hizo picha za hawa wagombea wanne boom hawa <laughs> hapo <laughs> Abdul Shatri mtundu kweli kweli kutoka katika studio zetu za kule kule Washington DC Uh, hiyo ni picha nafikiri ukienda katika uh, Twitter account unaweza kaikuta uh, ya wagombea wote wanne hao na <coughs> kaja tu tuweke muziki chini kidogo hapa tuweke muziki chini kidogo kwa wagombea wanne uchini chini kushoto kule kama unaangalia hiyo picha uh, ni Dr. Tulia Axon <laughs> Tulia Tulisabetu. Tutamuita Dr. Tulia, Dr. Tulia. Huyu ni speaker, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia. Mhm, speaker wa mgombea bunge. Na ukienda chini yake pale, chini uh, um, dada yetu leva hijab, huyu nafikiri anatoka Somalia. No 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 hold 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 hold. Ni ni Somalia. Huyo ni dada yetu anajulikana. Anajulikana kwa jina la Marwa. Miss Marwa Abdi Abdi Bashir Hagi. Marwa huyo Abdi 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 Bashir Hagi. Alafu uh, kuna dada yetu huyu anatoka kule Senegal. Anajulikana kama Miss Hadij Diara Megane Kanunte. <laughs> Kanunte huyu. Alafu <laughs> juu pale kuna Senegal kuna kuna no kuna Senegalese yeah, huyu ni Senegalese. Alafu kuna kuna ndugu yetu kule kutoka kule kusini kule katika nchi ya Malawi kule. Huyu anaitwa anaitwa Miss Kathleen Gotani Hara. Hala. Atuka Malawi. Hala. Hala. Sasa tutaanza na Hadij Diara Megani Kanunte kutoka Senegal kushoto kule katika picha ukiangalia juu kushoto. Uh, amekuwa bunge toka mwaka 2020 na 17. Na amekuwa vice president au presidential majority group katika National Assembly ya Senegal kwa zaidi ya miaka saba. miaka saba. na sasa hivi ni ni makamu wa rais wa IPU executive committee uh, toka huu mwezi wa tatu mwaka huu who senegalese yo dad <laughs> Amesomea mambo gani? Amesomea modern literature. Uh, kutoka katika katika university kule, kule Dakar, Senegal, ijulikanayo kama Cheikh Anta Diop University. Na amepata degree yake ya master's degree katika masuala ya business communication. Oh my god, literature na business communication. Oh my god. Huyu ni dada yetu Hadij Diara Megani Kaunte. Mhm. Na ana ana bachelor degree huyu ya masuala hayo hayo ya katika 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 maeneo sasa ya marketing management huko. Kutoka katika katika iki sijui ni chuo iki kinaitwa sub sub deco kutoka Dakar huko uh, sasa hivi anashikilia hizi nafasi yuko katika hu 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 yuko katika <laughs> yuko katika katika private na vile vile na public sector inahusiana na mambo ya bandari huko huko autonome de Dakar <laughs> naelewa mambo anaelewa mambo ya bandari huyu dada yetu Adij Diara Megan Kaunte anaelewa mambo ya 
mambo ya bandari yuko katika private sector pamoja na public sector na yuko katika 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 e port inaitwa auto autonome kule de, de, de Dakar <laughs> Sijui sasa hapo mtu unachomoka chomoka vipi na ana 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 experience uzoefu katika sekta binafsi na sekta ya umma na yuko na, na anafanya kazi katika masuala ya bandari na amesomea communication and literature <laughs> Uwezi kuchomoka na <laughs> Do yetu Gotani Hara huyu kutoka Malawi huyu Kathleen Miss Kathleen Gotani Hara Yeye ni alichaguliwa kuingia katika bunge mwaka 2009 huyu na akawa mwanamke wa kwanza katika kuwa speaker katika bunge la Malawi. Vile vile ameshika nafasi kadhaa katika cabinet kama waziri na <laughs> amefanya kazi nikicheka sio kama nikichekesho kwa sababu nafurai. Nafurai yani unasoma unasoma hizi curriculum vitals au unaona kweli hizi ni curriculum vital ya mtu ambaye ameamua kuingia katika leadership. Amefanya kazi katika Department of International Development. Sasa watu watasema wapi? Amefanya kazi katika hiyo Department of hiyo inaitwa Department yani Department of International Development ambayo ilikuwa ni na ina, ina, ina usiana na responsible for vulnerability programs katika Malawi na Mozambiki kupitia uh, United Kingdom serikali ya United Kingdom ethics tupu huwezi kuchomoka hapo huyu dada yetu you Kathleen Gotani Hala huyu wa Malawi na wanasema alikuwa na a, a, kazi kazi yake kwenye key 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 nini wanasema key cabinet portfolio in government na vile vile amefanya kazi na, na n, katika se, United Kingdom katika Department of International Development na alikuwa responsible katika program ambazo ziko katika nchi ya Malawi pamoja na Mozambiki degree yake ya kwanza ni shahada yake ya kwanza tunaweza kusema ni iko katika political science pamoja na public administration from Chancellor College of the University of Malawi. Vile vile ame, 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 ame pata nini professional training katika who international development kutoka katika nchi ya United Kingdom. Kama hapo unacheza kama mnacheza 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 mpira professional football. <laughs> Yani 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 huyu dada yetu Gotani Hala huyu Kathleen amecheza Premier League unaweza kusema ya Uingereza amecheza labda PSG kule ufani hakuna PhD yani ni work experience exposure na na kuepo katika ile mazingira ya watu wanaotumi wana, wanafuata sheria na ethics huyu dada yetu Kathleen Gotani hala toka Malawi huu chaguzi ni mgumu kweli kweli uki, uki, ukiingiza mguu lazima ujifikirie mara tano tano sasa twende 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 kwa dada yetu Marwa Abdi Bashir Hagiu. Hu. Huh. 
inabidi nivute pumzi sio kwa sababu ya uchovu wa wa shughuli tulizokuwa nazo katika hii wiki iliyopita ya ujio wa makamu wa rais wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema ni ku, ku, kupitishia macho tu i curriculum vital ya dada yetu Marwa kutoka Somalia yani <laughs> ame tunaanzia tu na kwamba mafanikio yake kama 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 candidate ambaye alifanikiwa kuchukua nafasi ya rais aliyeondoka kutoka Portugal ajulikana kama Duet Pachecho kutoka Portugal mwaka 2020 na, na ambaye alikuwa akishughulikia masuala ya ya COVID-19 oh 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 Jesus wow tumekuwa hack hivi kidogo hu takushtuka kidogo lakini tuko vizuri tuko vizuri tuko vizuri tuko vizuri uh, <laughs> kwa kama tuko hack <laughs> sasa <laughs> kwa, kwa, kwa kipindi cha miaka 25 over the past 25 years who dada marwa you abdi bashir hagi kutoka somalia uh, na tupati tupati mambo mengi sana kutoka kwake Uh, tunaambiwa kwamba uh, ame, ame kwa miaka kwa zaidi ya miaka 25 amekuepo katika katika shughuli hizi akifanya shughuli katika kama katika maeneo ya nchi za Egypt huko Spain India Chile Italy Namibia Morocco Bangladesh pamoja na Mexico po, na Portugal huyu Miss Marwa Abdi Abdi Bashir Hagi kutoka Somalia <laughs> Sasa <laughs> candidate wetu kutoka Tanzania Miss Tulia Atkinson. Ah, ameondoa kabisa masuala ya doctor wanaitwa ma Miss Water Atkinson toka Republic United Republic of Tanzania. ameingia bungeni mwaka 2015 na sasa hivi ndio speaker huyu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafasi alizozishika mwaka 2022 alikuwa ni deputy speaker na vile vile alishawahi kuwa deputy attorney general mwaka 2015. Huh, 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 huh. Ali hata bachelor degree pamoja na master's degree katika law degree kutoka kutoka University of Dar es Salaam the same university na na kapata uh, doctor degree kutoka University of Cape Town kule South Africa na, na vile vile amekuwa advocate kutoka <coughs> advocate of the high court ya Tanzania pamoja ni vivi ni mwanachama wa <coughs> excuse me naona kikoge jina za kupata kikoge Tanganyika Law Society vile 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 amefundisha amefundisha sheria hapo katika katika kitengo cha sheria kutoka katika University of Dar es Salaam mm, 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 mm. okay na sita mtendea haki sita mtendea haki daktar I ame mean, miss marwa abdi bashir hagi uh, yeye kwa kif, kwa kifupi nafikiri siku mzungumzia uh, yeye yuko katika bunge la Somalia toka mwaka 2022 pamoja ameshawahi kuwa ni deputy chairperson katika committee ya mambo ya resources hapo na kwa miaka 15 ana professional experience ya kufanya kazi katika Somali government uh, katika masuala ya kutengeneza report zinahusiana na miradi ya benki kuu yeye amesomea masuala ya business administration katika kutoka katika hu 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 Ottawa huko Canada katika chuo kinachoitwa Algon Algonquin uh, College and University huko Ottawa Ottawa Canada uh, 
na vile vile ana degree ya information communication katika, katika na technology training ambayo inahusiana na masuala ya consultants pamoja na monitoring project activities pamoja na kufanya masuala ambayo yanaangalia conducting value chain assessments na mambo ya delivery training na, na technical technical assistance yeah Mhm. How ndio wagombea hizi nafasi? Wagombea wanne. Mhm. Wagombea wanne. Huyo dada yetu Marwa Abdi Bashir. Uh, pamoja na Dr. Tulia Jackson. Uh, vile vile Catherine huyu huyu dada yetu Kathleen Gotani hala kutoka Malawi na <laughs> na nani tena hapo nimemwacha kutoka nafikiri kutoka Senegal kutoka Senegal nafikiri ndio huyu kutoka Senegal anaitwa Adji Dihala Megani Kanute sasa <laughs> sasa huh 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 tutakwenda kwa kwa muda mrefu katika kipindi chetu cha leo tutakwenda kutakuwa hewani muda mrefu sana ngoja nipunguze muziki hapa kidogo naona wengi watasema doctor muziki unatu unatu wewe unaweka chini hapa kidogo ngoja niweke chini muziki wetu kwa hiyo tu tunataka tu demokrasia i ifuate mkondo wake katika kuangalia nani anafaa kuwa nafikiri rais wa 31 katika kauti cha 187 rais wa 31 ndio ndio mpatia kidogo <laughs> demokrasia i, i, demokrasia ifanye kazi sasa kuna tukiingia katika swala la demokrasia sasa hapa ni pazuri kuli kweli na tun, ta, sisi kama Tanzania Tanzania tusikilizeni vizuri sana sasa hapa tunataka kupiga pale ambapo katika swala la demokrasia na, na diplomacy Mwana diplomasia ni nani kwa wale wengine ambao tunawafahamu kabisa kwa sababu katika familia yetu kuna uwana diplomasia tunaelewa tabia za mwana demo 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 democracia no 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 so democracia diplomasia mwana diplomasia ni nani tuna kuna kuna code of ethics za mwana mwana diplomasia code of ethics za mwana diplomasia zinaeleweka kabisa hata ukienda katika kile chuo chao pale kurasini wanafundishwa sitazizungumzia wala nitazizungumzia ni, 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 katika very high level diplomacy au mwana diplomasia ni mtu ambaye kwa kifupi tu katika upande wa ethics kwanza anatakiwa asi hafungamani na upande wowote hajiingizi katika kugandamiza na kutumia polisi kuwanyanyasa raia katika nchi anayotoka mwana diplomasia hajihusishi na vitendo vya kihuni mwana diplomasia mwana diplomasia ngoja nimtoe 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 dada yangu sitamtendea haki kwa sababu simzungumzii dada yangu Diala Migana Kanute simzungumzii mtakuja kushangaa uh, nitakayemweka hapa huyu mwana diplomasia kwa sababu kuna 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 uchaguzi unaendelea sasa leo sijui ni saa ushaamka huko Luanda Angola sasa kuna mwana diplomasia mtanzania yupo New York United Nation 
ni balozi mdogo huyu hapa tunamweka sasa pum huyu hapo <coughs> jina lake ni nani tumejaribu kumtafuta na tukaletewa taarifa zake anaitwa dr sleman h sleman kuna baadhi ya vitu ambavyo ameviandika katika mtandao na amevipeleka nyumbani Tanzania hatutaviweka hapa watu wetu ambayo wanamfuatilia huyu ni balozi mdogo katika umoja wa mataifa New York anawakilisha United Republic of Tanzania sifa za mwana diplomasia hajiingizi au kujiweka katika siasa za nyumbani au, au katika nchi ambayo anaiwakilisha anasimama katikati kutetea raia raia katika nchi anaotoka nyumbani na ugenini hizi nafasi sio sio yeye wa kwanza kuzipata Tanzania tunawafahamu wana diplomasia wengine kutuna damu ya wana diplomasia unasimama katikati Ukienda ukisoma katika vitabu vyovyote vya diplom- diplomacy one on one ndio vinavyozungumzia hivi. Sasa mwana diplomasia anapoingia kwenye magrupu ya WhatsApp na kuongea na mapolisi Tanzania. Kwamba waende wakamkamate huyu mtu. Na hii inahusiana na uchaguzi ambao unafanyika Luanda, Angola huyu mnamuona kwenye screen huyo tunamomba mama Samia Suluhu Hassan amrudishe nyumbani huyu mwana diplomasia anatuma polisi Tanzania genge la polisi Tanzania mwana diplomasia naibu balozi kwamba huyu mtu mkamateni vitu vingi sana vi, 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 ameviandika huyu mwana diplomasia tumevikamata yupo yupo New York huyu mwana diplomasia sasa sidhani hata hizi 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 degrees of philosophy is a doctor of philosophy sasa zi, hatuelewi zina maana gani hatujui tunaomba waziri muhusika ambaye na hawa mabalozi wana ripoti director wa America na Canada katika desk pale wizara mambo ya nje awasiliane na huyu balozi wafate taratibu za communication zake zote alizokuwa akiwasiliana na mapolisi Tanzania wazipeleke ikulu huyu arudi nyumbani kuna watanzania zaidi ya milioni sitina mbili na zaidi ya, ya asilimia tisa wanatafuta nafasi za kazi amejiingiza katika mizozo ya mitandaoni na watanzania nyumbani kuhusiana na uchaguzi huo wa IPU huko Rwanda Angola tulitegemea mwana diplomasia huyu atumie busara ya kidiplomasia yake aliyokuwa nayo kukaa kimya
vyombo vyetu vinavyonasa mawasiliano ndivyo vimetuletea cyber security iko kila sehemu ndiko ku Marekani imetoka imeanza haombe msamaa alitract yale aliyoandika aombe msamaa yule mtu anayemtumia polisi na kumtishia maisha yake pale Tanzania na cha muhimu arudishwe nyumbani huyu ma diplomasia Balozi Sleman H Sleman Aibu tupu Hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV tuko serious kweli kweli tunaleteni taarifa hizi moja kwa moja kutoka hapa Colombia South Carolina na hizi ni habari ambazo tuna kila kitu kutoka katika device anayetumia huyu balozi Sleman H Sleman akitishia watu na kushirikiana na genge la polisi wa uni hapo Tanzania sasa tuna <laughs> si ili si swala la kucheka hili kwa sababu ukiangalia huu uchaguzi tukirudi katika uchaguzi hebu tuwaleta wakina wa, 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 dada zetu hapa huu uchaguzi tumtoe Uislamu sababu hana mpango wote kumweka pale sasa hivi huu uchaguzi ni sehemu moja nzuri sana ya kupima demokrasia na na wanashindanishwa wakina mama na work experiences zao walizokuwa nazo kazini hakuna mambo ya kuchakachua kura experience matters kutakuwepo na kutakuwepo na social media watataka ongea hakuna haja ya mwana diplomasia kuingilia hukuchaguliwa wewe kwenda United Nations pale kuiwakilisha Tanzania kwenda katika mambo ya ya, 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 ya kutaka kuingilia privacy za watu kutokanana kujaribu kutumia nguvu za polisi na kujimwamba fai badala ya kumtangaza dr Tulia Axon Axon <laughs> samani ni sara jina linanipa matatizo kulitamka dr Tulia Tulia kwa heshima kubwa na taadhima aitwa Dr. Tulia Axel Mbunge wa Mbeya mjini pamoja na speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natakiwa 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 promote afanye marketing na promotion. Tumeona tumeona hao hao wagombea wengine wa kina mama wana wana work experience wamefanya kazi nje katika international organizations wana wame lead projects na kadhalika wana 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 ile you can, you can see This, hu, hu chaguzi ni vuta ni kuvute kwa tulikuwa tunatakiwa tu market na kumpromote candidate wetu sio kuanza kutishiana na kwenda kuwakamata watu Tanzania nyumbani na inafanywa kazi na balozi na hebu balozi United Nations hapa katika taifa hili kubwa la Marekani United Nations kwa watu kama sisi wengine taxpayers ambao tuna tunalipa federal taxes za 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 security tunahakikisha huyu balozi wetu wa Tanzania yuko salama pale mambo ya mambo ya ya zima moto mambo ya EMS haya mengine mambo mengine kadhaa na kadhaa na kadhalika eh afu tuna 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 tunaletewa tuna, tuna watu ambao wana wanafanya mambo ya ajabu ajabu sana badala ya yeye kuja kujifunza huku bado analeta hizi rudisheni nyumbani Kumbuka kama 
story kama hii ingeleak like, wakati butiku ni private secretary wa mwalimu nafikiri kesho ngikuwa ameshakatiwa ndege anarudi nyumbani pigieni simu mzee butiku atawaambieni <laughs> santeni sana kwa wale ambao mmetuletea taarifa hizi za uchaguzi pamoja na habari za kusikitisha sana za naibu balozi naibu balozi United Nations pale New York Good morning Africa ilikuwa na special edition hii ya leo ya kuangalia uchaguzi ao candidate wanne na hii tafruki iliyotokea kutoka Washington kutokea kule kule New York ya huyu naibu naibu balozi Dr. Sleman H. Sleman huyu hapa Nini tena naona kuna mtu amesema is a stooge <laughs> sasa tuta, ni ni 12 12 am watu wameamka hapo nyumbani mnashangaa ya <laughs> tumlete dada yetu tuletee badada zetu hapo badada zetu wako katika kijakaji hilo cha uchaguzi na tuna tunaletewa watu ambao wanakuja hapa wana, wanatishia maisha ya watu Tanzania ni mabalozi huko New York wanaandika message za ajabu kweli kweli za kutishia na wanazungumza na vyombo vitu vya ulinzi na usalama Tanzania polisi kwamba waende wakamkamate waka huyu mtu ambaye anatumia namba hii hapa na wameandika ameandika barua moja ya ajabu kweli kweli Chimo na chef chef kuiweka hapa hiyo barua If it works in Tanzania katika mipaka ndani ya Tanzania it doesn't work nje ya Tanzania Ni sawa sawa unataka kuchukua mila na desturi za za wasukuma kule kwimba unataka kuna kuzipeleka Kenya kule kwa kwa kwa, kwa watu wa, kwa wakikuyu Huu. Tumekwenda zaidi ya nafikiri kama dakika 38 na kwa hiyo tunawatakia wagombea wote wote wanne. Uh, uchaguzi mwema na uh, wakachague wa, mtu ambaye wa mgombea ni sema mgombea ambaye ana sifa za uongozi zipo wazi kabisa sifa zote za uongozi ziko wazi curriculum vitals zao zipo pale pro, pro, profile zao zipo zinajielesha wazi kabisa tusi manufacture tu, tunaanza ku manufacture problems na zinakuwa manufactures kutoka New York New York hapa Marekani it's a shame to 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 pick a campaign candidate mwenyewe aende akajieleze pale kila kitu kipo siku hizi huwezi kuficha vitu kila kitu kipo people they fact check na kuangalia na na our members they were not born yesterday hata kiangalia our candidate candidates wenyewe the very strong candidates what you are chuani wenyewe kwa wenyewe atakaye shinda shinde tusia, tusianze kuingiza mambo ambayo ni unnecessary kabisa katika 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 hii IPU IPU haijaanza leo haijaanza leo imekuepo na wamepita watu wengi sana pale na huu ni mkutano wao wa 147 na, 
na wanakwenda kuchagua rais wa 31 tuache candidates wote wako very strong we candidates watajulikana katika kujieleza na na, na curriculum vital zao za pale yanayofanyika Tanzania hayawezi kwenda yakawa implemented Rwanda Angola kule kwa watu kutoka katika mataifa mengine ndio kwa maana uh, sista sita kwenda katika uh, UN general secretary general election sita kwenda huko kwa hiyo tumalizie kipindi chetu cha leo <laughs> cha good morning africa uh, ni kwamba tulianza tu kwa, kwa, kwa utangulizi kwa kuzungumzia utu, kwa kuzungumzia ziara ya mheshimiwa Tundulisi ambaye ameimalizia uh, hapa leo katika University of South Carolina na uh, na li, alifanya mazungumzo tu kwa kifupi pamoja na principal associate professor kutoka katika College of Education ambaye vile vile ni, ni, ni mkurugenzi katika Walker Institute of International Study pamoja na nafikiri dean yule anayeshughulikia masuala ya history ambaye ameandika vitabu vingi sana vinahusiana na ngorongoro toka 1969 uh, tuna, tuna nafanya mpango wa kumintaview uh, 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 na tutamleta hapa katika 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 platform yetu ya American Swahili News uh, na ame alitoa kitabu Mheshimiwa Lisu alipata, alipata kupewa zawadi hicho kitabu ambacho kimeandikwa uh, kina 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 kinazungumzia historia ya Ngorongoro toka 19, 1969 ambapo kime documented uh, a lot of events ambazo zimetokea kuanzia Ngorongoro mpaka Kibonde kule Mwanza katika kile kile kisiwa cha Mwanza ambacho kilihusiana na matatizo makubwa sana yaliyotokea katika miaka ya nyuma. Kwa tutamleta hapa uh, Dean wa, wa, wa uh, School of History hapa katika University of South Carolina na tutaongea naye na amefanya very extensive uh, research kuhusiana na masuala yanayoendelea katika katika East Africa na Africa kwa ujumla na na Mheshimiwa Lisu amemaliza ziara yake hapa na hotuba zake zote zipo American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV Chadema Diaspora katika Facebook zetu katika Twitter accounts mazipata hotuba zake zote ambazo tulipata nafasi ya kuzirekodi na zingine tulizistream live zipo kule nendeni mkanzia angalie ziko katika lugha ya Kiingereza ni lugha ambayo ilikuwa ikitumika katika 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 Mheshimiwa Lisu alivyokuwa akitoa mihadhara yake ambapo vile vile alifanya round table discussion na baadhi ya wanafunzi ambao walialikwa katika Walker Institute of International Study na Professor Grace ambaye ameishi Tanzania miaka tisa na amesoma University of Dar es Salaam na alishiriki katika mchakato wa katiba ambao ulianzishwa na Rais Mstaf JK Kikwete hapo <laughs> sasa ndo tutakapojua Marekani ni baba lao kwa hiyo basi <laughs> Kwa hiyo tuna tuna tunamalizia kipindi chetu cha leo tu kwa kusema tu kwamba kwa wale ambao mja subscribe jamani nendeni mka subscribe mshare video zetu mlike na na vile vile mweke comments na na na, na neno letu la mwisho ambalo tunalisemaga siku zote ni la linahusiana na upendo ni upendo tu uh, tu linahusiana na upendo na tunakamilisha kipindi chetu cha leo kwa kusema tu ya kwamba msisahau kusubscribe, kushare pamoja na ku like video zetu. 